Höhle ist eigentlich als Höhle schon, also als Loch schon länger bekannt. Die ansässige Bevölkerung hat sich natürlich für das interessiert und da unten im Lockner, die haben wir halt damals schon im Jahre 1924 die ersten Aufstiegsversuche unternommen zu dem oberen Brandloch, was heute die Hirlerzhöhle ist. Ziel unserer Expedition ist die Sahara, wo sich der 200 Meter hohe Schlot befindet. Sinn von der ganzen Aktion ist eigentlich dann die Überführung von dem Siphon, von der wassergefüllten Gangstrecke, die sich da befindet, was für uns Trockenhöhlenforscher ja nicht mehr zu überwinden ist, dass man eben vielleicht dann trocken in die hinterliegenden Höhlenteile kommen kann. I've climbed a lot of Avons in different places. Most of them don't go anywhere, but this is very big. There's water falling down it. It's got to have been formed by something. So, fingers crossed, when we get up to a high point, a little bit more climbing, and we'll see a big passage whoosh, disappearing off. We'll get some good exploring done. Since we last spoke to yourselves, they've started to uh, bolt across the right arm wall. They've moved out of this nasty area. However, going right, they've uh, just approached another not very good bit. Yeah, it's been rocks falling all day, <laughs> worse than before. <laughs> I just put the weight on the rope and started abseiling, and one of these pieces of rock that I thought was solid just pulled off the wall. And I was left hanging on with one bolt above me and this piece about this big swinging around with a three bolt, <laughs> the three bolt still holding the piece of rock in. Ich glaube, dass die Jungs da irgendwo dadurch, dass sie oben waren, wahrscheinlich das Gefüge auch ein bisschen durcheinander gebracht haben, gell? We woke up this morning to hear rocks falling, even though there's no one up there. Um, and that's a bit worrying, that things are just becoming dislodged without people kicking them off. Da jetzt aufgehen. Das schaffen sie wahrscheinlich nicht. Also wenn man in viel, der da eben auch der, einer der aktivsten Kletterer von der Partie ist, kennt, dann weiß man glaube ich, dass der Mann nicht so leicht aufgibt, obwohl wenn man das jetzt vom Rationellen her betrachtet, eigentlich schon jenseits von Gut und Böse ist, was da oben gemacht wird. Yeah. It gets a bit more dangerous up there. Six, five, four, three, two, one, fire! Oh yeah, awesome. Not bad, boy. <laughs> Excellent. <laughs>
Yeah, the last little climb I did was uh, a bit stupid maybe, but uh, we wanted to try and get over that bad patch of ground. And um, you kind of push yourself so far and then your brain kicks in, doesn't it? You can say, uh, maybe no more.